ఈరోజు మనము డాలో ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి కాన్సెప్ట్ చెప్పుకోబోతున్నాం ఆ కాన్సెప్ట్ పేరే అసింటోటిక్ నొటేషన్స్ వాట్ వాట్ డస్ దాట్ మీన్స్ అట్ అసింటోటిక్ నొటేషన్స్ ఇవి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నటువంటి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఈక్వేషన్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి మ్యాథమెటికల్ నొటేషన్స్ దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే అసింటోటిక్ నొటేషన్ నొటేషన్స్ ఆర్ యూజ్ టు రిప్రజెంట్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రోత్ అని చెప్పి చెప్తాం ఏంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి ఈ ఎట్లా మనం మెన్షన్ చేస్తాము అంటే దే షుడ్ బీ సమ్ సిస్టమెటిక్ వే మీరు గమనిస్తే మనం టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ ఏ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేసాం మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేసాం సో ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ అల్గార్థమ్స్ కూడా మ్యాథమెటిక్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని స్పెషల్ సింబల్స్ యూజ్ చేసి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం అవి ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్లో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైన ముఖ్యమైన పాయింట్ ఈ అసెంటెటిక్ నొటేషన్స్ ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నొటేషన్స్ మనం మేజర్గా చెప్పుకుంటుంటాం ఏంటంటే అవి బిగ్ ఓ నొటేషన్ ఇక్కడ చూడండి బిగ్ ఓ ఓ అంటే ఇక్కడ ఆ సింబల్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే పెద్ద ఓగా ఓ ఓగా రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం అందుకోసం దాన్ని మనం బిగ్ ఓ నొటేషన్ అని చెప్పి చూపిస్తాం అండ్ సెకండ్ మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఓమేగా నొటేషన్ ఈ సింబల్ని ఓమేగా నొటేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ టీటా నొటేషన్స్ టీటా నొటేషన్ ఇవి కాకుండా ఇంకా కూడా లిటిల్ ఓ అండ్ లిటిల్ ఒమేగా నొటేషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఈ త్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ వై బీ నీడ్ అసింటోటిక్ నొటేషన్స్ ఎందుకు అంటే టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ద ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిమిట్స్ లిమిట్ లిమిట్ చూడండి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ సార్ ఫంక్షన్స్ అన్నారు మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి ఏమున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే ఒకసారి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ సమ్ అంటే ఎలా రాసాము ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుందాం లేదా టి ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుందాం టి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎన్ ప్లస్ త్రీ వచ్చింది అదే రికర్స్ సమ్ కూడా ఎలా వచ్చింది టూ ప్లస్ ఎక్స్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికే అడిషన్కి సంబంధించినటువంటి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎలా వచ్చింది టూ ఎం ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ సో ఇవన్నీ దే దే లుక్స్ లైక్ లుక్స్ లైక్ ఏం కదా దే ఆర్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ సో ది ఈ మనం చెప్పినటువంటి అల్గాథంకి ఈ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ని లిమిట్స్ ఎలా ఉన్నాయో మనం ఇక్కడ నొటేషన్స్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం లిమిట్స్ లిమిట్ అంటే లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ మినిమం ఎంత అయితే ఇవి ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రోత్ అని చెప్పి చెప్పాం గ్రోత్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి టూ ఎన్ ప్లస్ త్రీ వాట్ ఈస్ ఎన్ ఎన్ ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఈ అల్గారిథం ఇచ్చేటువంటి ఇన్పుట్ సైజ్ నుంచి ఇన్పుట్ సైజ్ ఇన్పుట్ సైజ్ అంటే నేను ఇచ్చేటువంటి వాల్యూస్ ని బట్టి ఎలా గ్రోత్ అవుతుంది ఎలా పెరుగుతూ వెళ్తుంది దాని టైం ఎలా పెరుగుతూ వెళ్తుంది అని చెప్పడానే గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అంటాం నేను ఇన్పుట్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాను నా అల్గార్థం ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది నేను నా ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ ఒక్కసారిగా హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్పుట్గా ఇచ్చాను ఆ ప్రోగ్రామ్కి అప్పుడు ఎలా ఉంది ఒకసారిగా టెన్ ల్యాక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాను ఈ మనం రాసినటువంటి అల్గార్థము మనం ఇచ్చేటువంటి ఇన్పుట్ సైజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని బట్టి ఎలా మినిమం ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ అవ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడమే ఈ అసింటోటిక్ నొటేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇప్పుడు మనము ఈ త్రీ నొటేషన్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ నొటేషన్స్ని ఇలా మనం రాస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఓ ఉంది మర్చిపోండి చూడండి ఇలా బ్రాకెట్లో పెట్టి వన్ అని రాస్తే అలగాదిన కాన్స్టెంట్ టైంలో కంప్లీట్ చేస్తుంది అంటే నువ్వు ఇన్పుట్ సైజ్తో సంబంధం లేదు నువ్వు హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా థౌజండ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా ఎంత ఉన్నా సరే ఆ అల్గార్థము సర్టన్ కాన్స్టెంట్ టైంలో మనకు కావాల్సినంత రిజల్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటే మనం కాన్స్టెంట్ టైం అండ్ వాక్ ఎంతో చూపిస్తాం ఇఫ్ ద అల్గార్థం ఫాలోస్ లాగర్థమెటిక్ దెన్ దిస్ ఈస్ లాబ్ ఆఫ్ ఎన్ అల్గార్థం ఫాలోస్ లీనియర్ దట్ ఈస్ వీ కాల్ ఇట్
n cube and q by n to power n exponential idi chudandi ivanni ela arrange chestunna ante what is the complexity ante one can one is the one is the least one and danikante ekku highest kontha complexity unde edi endante log n danikante inkoddiga highest time comp order of order unde edi endante o of n o of n kante inka highest order unde edvanti functions ni n log n ilaga n square n square is n cube n cube anedi n square kante order ekku n cube kante 2 power n so these are the ordering of complexities of different types of algorithms okay you got to bet call you in the country man future classes lo kuda a algorithm is gonna algorithm ki e one of the time complexity so match out to one time and what will not be right is to one time to do on a big war notations for him to do and the simple that in good to bet call and a big war notation may incorporate the young will is down there అప్పర్ బౌండ్ నోటేషన్ అప్పర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ అంటే మనం అనుకున్నటువంటి అల్గార్థం ఫంక్షన్ కి ఇది మాక్సిమం లిమిట్ ఎంత మాక్సిమం గ్రోత్ ఎలా ఉందో డిఫైన్ చేస్తుంది అంటే ఇంతకు మించి ఆ ఫంక్షన్ తీసుకోదు అని మనం చెప్తాం సో దాన్ని అప్పర్ బౌండ్ అని చెప్తాం అయితే ఫంక్షన్ ఒకసారి ఇచ్చిన డెఫినేషన్ బట్టి ముందు డెఫినేషన్ చూసుకుని తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ లోకి వెళ్దాం బిగ్ ఓ దీన్ని ఇలా చదవాలి బిగ్ ఓ అని చదవాలి the function f of n ikkada f of n ante already one time complexity use se derive chesinatondi equation ni ardam equals to o of g of n and rastamu chudandi din ela chadavalle kuda ikkada definition lo ichindi read as f of n f of n is big o big o of g of n and din manu chadavalle ani definition lo ichindi if and only if f of n equals to o of g of n outundi eppudu outundi ante if if it follows the following conditions there exists a positive constant c so c anedu ante oka positive constant undi and n not anedu kuda ostundi such that r endu ela undalante f of n manu manu derive chesina tondi a function less than or equals to c into and c and the constant c into g of n for all n manu cheppe tondi n ki ee condition satisfy chestu undala where n is greater than or equals to n not definition edo chuddaniki idi bhayankaram edo definition la ganipistundi but if manaku okka sari ardham ayipothe idi enta simple manu telustundi chuddam definition no definition lo gurtu pettukunnadi em ledhu f of n equals to g o of g of n and rastam eppudu rastam ante chudandi f of n no o of g of n ani eppudu rastam ante ee g of n ela undali ante g of n is a multiplier of c into g of n ante adi number entha aina kavachu number entho aina multiply chestu g of n ga nostu unte inga o f of n equals to o of g of n ga rastam ఇక్కడ సీని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసి తీసేస్తూ ఉంటాము అలా రా అలా మనం ఫంక్షన్ కి అప్పర్ బౌండ్ ని డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తాం దాంతో మీకు అర్థమవుతుంది దట్ ఎస్ ఏ మనము ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని తీసుకుందాం ఏదో ఒక అల్గార్థం మనం రాసాం ఆ అల్గార్థం కి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఏంటి అది త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ అనేటువంటి త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ అనేటువంటి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు మనము బిగ్ వన్ నోటేషన్ లో రాయాలంటే ఎలా చూపించాలి చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఓ ఆఫ్ జి ఆఫ్ ఎన్ అవుతుందంట ఎప్పుడు ఎప్పుడు దే షుడ్ బి ఏ కాన్స్టెంట్ సి సచ్ దాట్ సి ఇంటు జి ఆఫ్ ఎన్ అవుతూ ఉంటే దెన్ we neglect c and we will write as o of g of n ani rastamu anartha so ipudu chudandi man function isukunnam man function endi 3n plus 2 3n plus 2 and see the notation less than or equals to 1 into n anukundam 1 into n 
ఖచ్చితంగా త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ వన్ ఇంటూ ఎన్ కంటే తక్కువగా ఉంటుందా ఉండదు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లెస్ దాన్ వన్ ఎన్ దెన్ యూ గో ఫర్ త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎన్ నో డెఫినెట్ గా ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండటమే టూ త్రీ ఎన్ ఉంది సో ఇది టూ ఎన్ కంటే ఎలా తక్కువ ఉంటుంది ఉండదు సో థర్డ్ వన్ కి వెళ్తాం త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎన్ ఖచ్చితంగా రాంగ్ అయ్యి ఎందుకంటే చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ ఉంది ఆల్వేస్ త్రీ ఎన్ కంటే పెద్ద ఉండదు కాబట్టి ఇది కూడా కాదు సో ఇంకేమై ఉండొచ్చు ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎన్ ఫోర్ ఎన్ చూడండి ఈ కేస్ ఈ కేస్ మనకి కరెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ఎన్ బదులు మనం వన్ టూ త్రీ ఇన్పుట్స్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ డెఫినెట్లీ బికమ్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎన్ సో అంటే చూడండి త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాస్ టూ ఫోర్ ఇన్ టూ జీ ఆఫ్ ఎన్ జీ ఇక్కడ జీ ఆఫ్ ఎన్ బదులు ఎంత వచ్చింది ఎన్ జీ ఆఫ్ బదులు ఎంత వచ్చింది ఎన్ అని వచ్చింది చూడండి జీ ఆఫ్ ఎన్ బదులు ఎంత వచ్చింది ఎన్ వచ్చింది అంటే త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇప్పుడు చూడండి నేను రాయడం కంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్ ఎప్పుడు వ్యాన్ ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అయింది అనుకుందాం ఈ కండిషన్ కరెక్ట్ అవుతుందా లేదా చూడండి త్రీ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అయింది అనుకుందాం ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అయితే త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎన్ చెక్ చేసి చూడండి ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ ప్లస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ రాంగ్ సో ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అయినప్పుడు సాటిస్ఫై కావట్లేదు అలా ఎన్ ఈక్వల్స్ టు టూ పెట్టండి టూ పెడితే త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ సో లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనం కేసు ఏం తీసుకున్నాం అంటే లెస్ దెన్ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి టూ బర్డ్ సాటిస్ఫై కావట్లేదు అంటే ఏ కేసులో సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇఫ్ ఎన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టూ సో ఈ ఫంక్షన్ కూడా నేను చెప్పేటువంటి ఈ అప్పర్ బౌండ్ కూడా అన్ని కేసెస్ కాలేదు ఏ కేసెస్ అవుతున్నాయి ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అయినటువంటి ఏ కేసెస్ నువ్వు చూసిన ఆల్వేస్ ద అల్గారిదం ఫాలో త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ లెస్ దెన్ అది ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ వాట్ ఎవర్ ద కేస్ ఎంత ఎన్ టూ తర్వాత త్రీ కానీ ఫోర్ కానీ హండ్రెడ్ ఎంత అయినా కానివ్వండి ఆల్వేస్ త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ లెస్ దెన్ ఫోర్ ఎన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇక్కడ నేను అవుతూనే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది త్రీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ లెస్ దాన్ సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ లో ఉంది జీ ఆఫ్ ఎన్ ఫామ్ లో ఉంది ఇప్పుడు జీ ఆఫ్ ఎన్ ఎంత అవుతుంది ఎన్ సో వి ఆర్ రైటింగ్ దిస్ యాస్ త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఓ ఆఫ్ ఎన్ ఓ ఆఫ్ ఎన్ అంటే త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ అనేటువంటి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఫంక్షన్ యొక్క ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఎలా ఉందంటే ఓ ఆఫ్ ఎన్ గా ఉంది బిగ్ ఓ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ అంటే లీనియర్ లీనియర్ గా పెరుగుతూ పోతుంది అంటే ఎంతో పాటు ఎన్ నువ్వు ఇచ్చేటువంటి ఎంతో పాటు అల్గార్థం యొక్క గ్రోత్ ఎలా ఉంటుందంటే లీనియర్ గ్రోత్ గా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం మనం ఏమైందంటే అల్గార్థమ్స్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీని మనము క్లాసిఫై చేయడమే అంటే అల్గార్థం ఒక కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా అల్గార్థం లాభ లాకార్థమిక్ గ్రోత్ లో ఏదైనా ఉంటుందా అల్గార్థం లీనియర్ గా వెళ్తుందా అల్గార్థం ఎక్స్పోనెన్షియల్ వెళ్తుందా వాట్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ ఏ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీకి ఈ అల్గార్థం చెందుతుంది అని చెప్పడమే ఈ అసంటోటిక్ మెటేషన్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అలాగే ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ ఏం చెప్తుందంటే సి అండ్ దేర్ ఆర్ టూ లైన్స్ టూ లైన్స్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ సి ఇంటు జీ ఆఫ్ ఎన్ సి ఇంటు జీ ఆఫ్ ఎన్ సి ఇంటు జీ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ యాక్చువల్ ఫంక్షన్ దిస్ ఈస్ అవర్ యాక్చువల్ ఫంక్షన్ మన ఫంక్షన్ ఎలా జిగ్ జాగ్ గా ఉంది బట్ సి ఇంటు జీ ఆఫ్ ఎన్ చూడండి ఒకసారి మన ఫంక్షన్ కంటే ఎక్కడ ఉంది తక్కువ ఉంది అండ్ సర్టన్ స్టేజ్ లో మన వచ్చిన ఫంక్షన్ కంటే దాటింది ఇక్కడ చూడండి ఈ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ తర్వాత సారీ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ తర్వాత 
ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ కంటే సి ఆఫ్ అని ఎప్పుడు ఎలాగ ఉంది ఎక్కువగానే ఉంది చూడండి ఈ పాయింట్ కి ముందు ఈ పాయింట్ కి ముందు ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ కి ముందు సి ఇంటూ జి ఆఫ్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఎలాగైనా ఉంది బట్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ దట్ పాయింట్ ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అనేటువంటి పాయింట్ తీసుకుంటే ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ కంటే సి ఇంటూ జి ఆఫ్ ఎన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంది పెద్దది కానీ ఉంది సో సి ఇంటూ జి ఆఫ్ ఎన్ ఈ డయాగ్రామ్ కూడా ఎలాగే ఉండాలి ఈ డయాగ్రామ్ లో టోటల్ డెఫినేషన్ అంతా ఎఫ్ పడుతూ ఉంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ కంటే సి ఇంటూ జి ఆఫ్ ఎన్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ వెన్ ఎన్ ఇది ఈ కండిషన్ ఇదే వెన్ ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటారు ఈ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అలాగే మనం డెరైవ్ చేసి పెడతా ఉన్నమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ